Projekt Srce Evrope, HART, je projekt, ki je namenjen mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju trajne mreže srčnih točk z lastnostmi, ki izvirajo iz plemenitega poslanstva GEOSA. Srčne točke vsebujejo program, ki ga evropske države potrebujejo za preprečevanje vseh negativnih pojavov in dvomov, ki smo jim priča v zadnjem obtopju. Poslanstvo GEOSA sta že leta 1981 izoblikovala vodilna graditelja tega srca – pobudnik Jože Darnovšek in avtor Peter Svetik. Želela sta zasnovati točko, ki bi s samospoznavanjem in samosprejemanjem zagotavljala povezovanje, prijateljstvo, sočutje in medsebojno sprejemanje vseh ljudi, ne glede na njihove razlike, načine razmišljanja, ter verske in politične pripadnosti. Pri ustvarjanju srca Slovenije jo je, kot kasneje tudi pridružene graditelje tega srca, vodila misel pa vzeta iz zdravljice, srčne napitnice našega največjega pesnika Franceta Preširna. S to pesmijo Preširen nazdravlja vsem narodom, ki želijo živeti v miru, slogi in povezanosti. Leta 1991, po samosvojitvi Slovenije, je ta del zdravljice postal naša himna, ki nas srčno vzavešča in prijateljsko povezuje na osebni, narodni in mednarodni ravni. Mednarodno širitev projekta je v letu 2012 z Mednarodnim dnem prijateljstva v rano v let v svobodo zasnovala Anka Kolenc. Projekt Srce Evrope Hard, v sodelovanju z društvom GEOS, občino Litija in družinskim gledališčem Kolenc od 1. januarja 2018 vodi društvo gledališče Kolenc. Poslanstvo društva gledališče Kolenc je poučevanje s pomočjo umetnosti in narave, za kar pripravlja in izvaja najrazličnejše programe za otroke in odrasle. S trokovnim gledališkim pristopom vodi tudi obiskovalce po različnih učnih poteh, ki so povezane s kulturno dediščino, zgodovino, arheologijo, etnologijo, paleontologijo, geologijo in umetnostjo. S temi nalogami in s takšnim pristopom, torej s pomočjo umetnosti in narave, želi društvo gledališče Kolenc posredovati ljudem do živetja povezana z vrednotami, kot so spoštovanje, ljubezen, sočutje, pogum, in srčnost. Projekt v srce Evrope HART sodelujejo partnerske organizacije iz sedmih držav. Poleg Slovenije sodelujejo še Albanija, Bolgarija, Francija, Grčija, Italija, Španija in Švedska. Projekt je namenjen mednarodnemu sodelovanju ter ustvarjanju in vzpostavljanju trajne mreže srčnih točk. Vsaka mednarodna kulturna srčna točka bo trajno ustvarjalno središče, v katerem bodo člani načrtovali, oblikovali in izvajali različne kulturne dogodke. Dogodki bodo ob predstavljanju kulturne dediščine vščas promovirali tudi srčne vrednote, kot so sprejemanje različnosti, razumevanje, človeškost, prijateljstvo in solidarnost, srčno povezovanje ob ohranjenju svoje identitete, sočutje in trajnostno preživetje na zemlji, kot slovenska himna na zasebni, narodni in mednarodni ravni. Z mrežo Srce Evrope, HART, bo ustvarjen zgled kulturnega turizma. Ob tem pa vzpostavljen v tri srčne točke, ki bo delovala za kraj, za domovino ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje. Med drugim, bodo obravnavani tudi problemi mladih, brezposelnost, globalizacija, imigracija in stigmatizacija imigrantov, evropsko državljanstvo, EU skepticizem in drugi problemi, s katerimi je prepleteno današnje življenje. Od 20. do 22. aprila 2018 smo se v središču srca Slovenije tudi osebno seznanjali, ob tem pa izpeljali program prvega dogodka projekta Srce Evrope HART. 
Prvi dan je bil namenjen o vodnemu spoznavanju in predstavljanju projekta, partnerjev in njihovih držav in bližnega okolja. Različnosti v kulturi in načinu življenja, specifičnih problemov, dediščine, državnih simbolov, identitet in kulinarike. S pomočjo relevantne nevladne organizacije so se partneri seznanili z vključevanjem imigrantov in evroskepticizmom. Seznanili so se tudi z spomenom uporabe umetnosti za poglabljanje zavedanja, z učinki prostovoljstva in medsebojnega sprejemanja. Slednje je pristop za preprečevanje krize in za premagovanje stigmatizacije imigrantov in za povezovanje leteh v življenje in delo ostalih prebivalcev. Anka Kolenc, ustanoviteljica in idejna voditeljica Društva Gledališče Kolenc, ki je nosilec projekta Srce Evrope, je v vodoma povdarila. Cilj našega druženja in projekta je spodbujanje zavedanja ljubezni, širjenje medsebojne ljubezni, prijateljstva, sočutja, medsebojnega sprejemanja in podpiranja različnosti ob ohranjanju identitete, vse to, kar je poslanstvo tudi našega središča srca Slovenije. Menimo, da je to edina pot do trajnostnega življenja na našem planetu. Želimo, da bi skupaj ustvarjali srčna in plemenita dejanja, plemenita okolja in srčne točke najprej v naših državah, potem pa v vseh državah sveta. Projektni dogodek je pozdravila tudi pot županja občine Litija, gospa Lijana Lovše. Ja sem pozdrav v imenu občine Litija. Občina Litija je središna občina države Slovenije, na kar smo zelo pozalsni. In želim vam seveda prijetno druženje in veliko, veliko srčne energije tu v naši občini. Predsednik društva gledališče Kolenc, Lauro Lah, je predstavil partnerske organizacije v Sloveniji. Although the umbrella organization of our project is Association Theatre Kolenc, the work of three organizations is intertwined in the realization of the project HART. The Association Theatre Kolenc, which gives our work a professional, scientific basis. Second one, Institute Family Theatre Kolenc, which primarily has an executive function, and the association GEOS, which is the main Slovene partner contrib contributing to the basic sense of the project, the heart of Slovenia. A good example of the practice that we would like to sow in other countries and environments. Association GEOS has existed since 1981, that's 37 years. Osnovno poslanstvo gledališča Kolenc je povčevanje in širjenje zavesti s pomočjo umetnosti in narave. Vsako izpoved skušamo opremiti zavedanje. Takšno učenje omogoči poglobljeno znanje, oplemenitelno z izkušnjo. Zametki tega pristopa se skrivajo v znani v razi pedagoški eros, kdor jo pozna. Gledališče Kolenc je eno prvih slovenskih gledališč, ki v predstave uvedlo animacije in sodelovanje publike. Tako nastanejo celovite izkušnje, ki učijo in hkrati tudi zabavajo. Oprizarjamo predstave za otroke, za odrasle, ki so interaktivne in življensko navdušujoče. Vsaka predstava ima prisrčno sporočilo, skozi katerega gledalci spoznavajo vrednote življenja in moč pozitivne naravnanosti. The Theatre Kolenc also performs theatre guided tours in the area of local community Vače, with the focal point of Geos, which symbolizes our attachment to this environment and all the best and nobility that we carry in ourselves. Our heritage trails are interdisciplinary and are related to history, archaeology, ethnology, geology, paleontology, 
biology and art. Awareness of what we are is also shaping our destiny. The positive values of our cultural heritage from which we create experiences revive values such as self-awareness, respect, love, compassion, courage, heartiness. All that is the foundation of our roots and the Slovenian being. Promoting and revitalizing these characteristics on a private, national and international level, as you can see, is our vision and mission in the future. Is sega povedenega pa izvira tudi tema in naravnanost oziroma odnos do številnih problemov in vprašanj današnje evropske družbe, s katerimi s katerimi upravljamo svoje gledališko in pedagoško poslanstvo, ker vidimo smisel napredka in preživetje v čustvenem osebnostnem in celostnem razvoju, ki se kaže v odnosu do vsega, kar nas obkroža, ne pa v preživetju samem, menimo, da bi se morali vse probleme živo vključevati. Če tudi trenutno ne vidimo rešitev, moramo vse čas živo iskati razumevanje, povezovanje, vključevanje. Na vse pomembno se nam zi vključevanje mladih v vsa delovanja in življenjska okolja. Trudimo se, da bi v svojem okolju zaposlili čim več mladine in odraslih, če tudi so na tem številna okolja že obupala. Obupa ni v slovarju našega gledališča. Ljudi, ki so drugačni od nas, sprejemamo in občudujemo, Brez njih bi bil svet pust in enoličen. Že 37 let se z izhodišči svoje srčne točke z Geosom učimo ljubezni tudi mi. Ta namreč ne pozna pogojev. Ljubezen tudi ne pozna besed, ki ocenjujejo več, manj, boljši, slabši. Njen jezik je preprost in si je iz oči. Z neskončno toplino greje okoli srca, rastiguje ustnice v nasmeh in roke v objem. Vsakdo od nas ima neskončne količine ljubezni. Samo prebuditi jo je treba, izkopati izpod velike množice negativnih miselnih vzorcev, strahov, vojaških in ekonomskih grožen, virskih in političnih pritiskov, vojnih napovedi in strahot vseh vrst, ki jih vse čas ponavljamo in se med sebojno uničujemo. Prebujanje in odločitev, da hočemo ljubezen, je naše poslanstvo. To je poslanstvo društva Geos in gledališča Kolenc. To je naša predstavitev in naš skupni trajni projekt. Ko resnično stopiš na njegovo pot, poti nazaj ni več. Članica Humanitarnega društva Sloga Vera Haliti je predstavila delovanje Evropske unije in nekaj strategij za integracijo imigrantov. Najboljše sem slišala, da je v integriranje almancev je v Našvedske. To sem slišala s stani ministra so za diaspora. Oni imajo integriran poruk albanščine že v šolski sistem. Med drugimi ročnimi predmeti imajo tudi albanščino. Da se ti laže integriraš v tujo družbo, je nujno potrebno, da ohranjaš svojo identiteto in svojo kulturo in svoj jezik in hkrati se integriraš, se ne asimiliraš. Pač ne obstajaš biti albanec. Potekala je tudi zanimiva razprava o prihodnosti Evropske unije in vlogi prostovoljstva. Pomembna dejavnost na poti k medsebojnemu razumevanju, povezovanju, sočutju in sprejemanju je namreč tudi prostovoljstvo. Čeprav je danes skoraj, da ves svet naravnan predvsem profitno, je prostovoljstva vendar le še nekaj. Gospa Sonja Zidar Urbanija je okvirno predstavila prostovoljstvo v krajevni skupnosti Vače. Podrobnosti o svojih društvih pa sta dodali predsednica Kutlipa Vače, gospa Špela Cvetežar in podpredsednica društva Žena in dekled Vače, gospa Tanja Mrva. Povdarili sta, 
za doščenost in srčne občutke sočutja, vedrine in sreče pri upravljanju prostovoljskih aktivnosti in pridruženju. Slovenski večer se je začel z nastopom francoskega prijateljskega gledališča Mata Malam, s katerim smo se člani družinskega gledališča Kolenc spoprijateljili pred petimi leti med izvajanjem skupnega projekta Vranov let, ko smo iskali in našli temelje za mednarodno prijateljstvo. Poetična predstavitev gledališča Mata Malam je predstavila srčno povezanost z gledališčom Kolenc. Right now. We can be part of joy. We part. We are hearts beating all around the earth, beating through the world, beating through Europe, not dominating others. Družinsko gledališče Kolenc je predstavilo temo ki ji društvo gledališče Kolenc posveča največ pozornosti. To je ljubezen. Ključna stvar pri ljubezni je odločitev. Odločitev, ali hočeš imeti rad, ali hočeš imeti prav. Ko se zares odločiš, da hočeš ljubiti in imeti rad, stvar deluje. Nenadoma razumeš in dojameš, da smo različni da smo ljudje na različnih stopnah razvoja, da živimo v različnih kulturah z različnimi duhovnimi naboji, ki pa so čudoviti. Večer smo zaključili s čudovito pesmi o ljubezni, ki jo je v 60-ih letih prejšnjega stoletja prepevala slovenska filmska diva Olga Bedjanič. Dan je bil namenjen spoznavanju primerov dobre prakse kulturnega turizma na Vačah, zavedanju svoje identitete, spoznavanju primera mednarodne srčne točke na Geosu, oblikovanju projektnega logotipa in projektne identitete ter satirični filmski predstavitvi uspešnega reševanja imigrantskega problema. Najprej smo se na več kot osmsto let staremu trgu na Vačah spoznavali s pomenom kulturne dediščine za vsakega izmed nas. Kulturna dediščina je namreč snovno in duhovno bogatstvo, ki smo ga pododovali po svojih prednikih. To bogatstvo pa ni samo okoli nas, ampak tudi v nas. Zapisano je vsaki naši celici. In ko bomo gradili svoje srčne celice, svoje postaje, svoje srce v vsaki državi, razmišljajmo o tem. To bogatstvo naj bo vedno naše izhodišče, kjerkoli smo. Bodi si v Franciji, bodi si v Angliji, bodi si v Italiji, vse po vsod razmišljajmo o svoji dediščini, ki je del nas. Cigo, 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 tam bi štirni vre, bar branje, z lopem smehi, tehetanje, zdaj pa zdaj začuden vzklip, plokotanje, vodo, vedra in cvileči. Cigo, 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 kako je kembel, ki po moči prosi, ko gori se ni kliče. Štirni, škripajo oči. Cigo, cigo, cigo. Ono, ki ta poti bode v zvrstveni hiteženice, da zbrgljajo sinovice, ko prehnezo škapa v vodi. Pa sem djala, da je djala. Tudi do oči tolu, ko kar blazen. Ej, kaže, da bo šlo na razen. Vse križ kraže, vse brezrida, jezik, kretnja, kvip na tik, pražba papiljonska smeta, vmes pa. Cigu, cigu, cig. Ja, ne, pa, nekaj ste prišli, strehe temne so postale, ja. Strehe temne 
Ale są pustale. Proszę mnie odnieść, bo mi dziecko są se na wygrale. I po chisza choć we trale. Mam już same ludzki. Kwapu za plapina wodą. I no samien. Po predstavitvi Minartovih vaških klepetul smo si ogledali še cerkev Svetega Andreja in stekleni Božji grob iz leta 1864. Podobe so sestavljene iz razno barvnega stekla, brušenega pod različnimi koti. Stekla so pritarjena na temno podlago, da mu istrovina ob prižigu luči zasije v vsej svoji lepoti. Sledil je ogled Alejev stvarjalnosti, ki je nastala koncem 80-ih in v začetku 90-ih let, ko je društvo GEOS organiziralo ustvarjalne likovne in kiparske tabore. Vsi pomniki nosijo sporočila, ki so povezana z našo kulturo, bivanjem, načinom življenja, zgodovino, razmišljanjem in značajem, kakršen se je zaradi tega izoblikoval. Ogledali smo si tudi petkrat povečano povstvaritev Situle zvač, ki je najdragocenejša arheološka najdba na slovenskem. Prizori, ki so na njo vklesani, namreč pričajo o nekdanjem življenju. Situla je za slovensko državo tako pomembna, da so v vseh dokumentih prisotne tudi posamezne podobe iz Situle. Sledil je ogled ekološke kmetije na slivni ker nam je gospa Barbara Vrtačnik predstavila različne izdelke, ki jih gospodinje vsakodnevno potrebujejo in so plot ustvarjanja družine Vrtačnik. Ogledali pa smo si tudi, kako poteka izdelava keramičnih posod in drugih izdelkov. S pomočjo interaktivnega doživetja etnološke vasi slivna smo se skušali približati boljšemu zavedanju svoje identitete. Etnološka vas slivna je v nekem smislu simbol nekdanje slovenske samooskrbnosti. Slovenija ima namreč kar precej hribovitih pokrajin, ker prebivalci ne bi preživeli, če njihov način življenja in njihovo gospodarstvo ne bi bilo samooskrbno. Vse, kar so potrebovali za preživetje, so naši predniki pridelali in naredili sami. Od hrane do oblačil, pa tudi svoje skromne domove so si gradili in vzdrževali sami. Antropologi menijo, da je to dediščina, ki bi se je morali zavedati, da bi jo lahko polno vredno razvijali. Na mestu, kjer je izračunano težišče Slovenije, smo doživeli umetniško predstavitev Geosa in spoznali njegove simbolične kvalitete, kot primer srčne točke za prijateljstvo, za mir, ter za medsebojno sprejemanje in razumevanje na osebnem, državnem in mednarodnem nivoju. Živena je vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan. Na kodem solce hodi, pred tiri sveta bo pregnan. Da rojak prozbo vsak, ne vrak, ne sosed bo mejak. Jaz, kaj bo se hrepeni dočaka? Let God preserve all the nations who want to live in peace, of course. Our poet speaks for all the nations, that he wants God to preserve all nations who want to live in peace. Cheers. Sledila je refleksija izkušen in delavnica za oblikovanje skupnega logotipa, ki naj bi odslikoval povezovanje vseh naših različnosti, skupno ljubeznjo in idejo. Na delavnici smo nekaj zelo dobrih predlogov narisali na tablo ter izbrali skupno osnovo, ki bomo dodali svoje predloge pri nadaljnih srečanjih. Dan smo zaključili s projekcijo filma Prihaja je mima, kateri je sledil tudi vodn razgovor na temo migraciji, in na vplivu umetnosti na razmišljanje ljudi. Umetnost, predvsem glasbena, gledališka, filmska, svojo živo energijo spodbuja doživljanje, na podlagi katerega probleme lažjo vzavestimo, dojamemo in na podlagi tega živo delujemo. 
Film prihaja je mima, je srčna, ganljiva in poučna filmska satira za mladostnike in odrasle. Zosredno temo imigracije in je narejen v produkciji društva Gledališče Kolenc ob financiranju EACEA – Evropa za državljane. Film govori o emigrantski deklici Jemimi, ki je pred nekaj leti svojo mamo iz Sirije pribežala v Slovenijo. Gotovo bi raje ostala doma, ker se je v svojem okolju počutila varno in ljubljeno, ker je hodila na ure baleta, ker se je učila in se zabavala s svojimi vrstniki. Življenje pa je proti njeni volji pripravilo drugačne preizkušnje. Preizkušnje, kakršne lahko ob morebitnih, brezvestnih voditeljih, brezsrčnih odločitvah, brezčutnemu kapitalizmu, nerazumevanju, nepoznavanju drugih kultur in načina življenja, mejah in ograjah doletijo kogarkoli od nas. Tretji dan so v deleženci spoznavali, da je možen tudi pozitiven spomin srčnosti in sočutja na najstrašnejše okoliščine, kot je na primer druga svetovna vojna. V mislih imamo predvsem spomin na pozitivne akcije ljudi, ki so si v tem obdobju nesebično medsebojno pomagali po svojih najboljših močeh. Prav tako lahko tudi prostovoljstvo prek pozitivne prakse deluje za premostitev stigmatizacije in širjenje pozitivnih človenških dejanj in miru. Izvedeli smo, da želimo v prihodnosti živeti v Evropski uniji, ki bo različnost podpirala kot vrednoto brez katere ni skupne evropske kulture. To je temelj demokratične, civilne udeležbe za aktivno državljanstvo Evrope. Razpravljali smo tudi, kako načrtovati in promovirati srčne točke v partnerskih državah in kakšna je z gledališkim pristopom pot do pozitivnega medčloveškega odnosa. Po pogovoru o okvirnih izkodiščih za implementacijo projekta za vsako posamezno državo v Deleženko, smo se z avtobusom napotili še na ogled kulturne in naravne dediščine širšega območja Geosa. Ogledali smo si Litijo, Rudnik Sitarjevec in Ljubljanski grad. Preden smo se razšli, pa smo na sončni jasi za Ljubljanskim gradom uživali v prijaznem pikniku s sladkimi slovenskimi dobrotami ki so nam jih prostovoljsko in ljubeče pripravile članice društva Žela in Deklet, Vače. Ob tem smo kramljali o srčni povezanosti in o projektnih nalogah, ki se ne mara zdijo še nejasne in neuresničljive, a so tako žlahtne in vabljive, da komaj čakamo na njihovo postopno uresničevanje in nasrečanje na drugem dogodku v Larisi v Grčiji.